മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ആണത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിനക്സ് പാർട്ടീഷ്യൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഇ എക്സ് ടി ത്രീ ഇ എക്സ് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് അത് കോമൺ ആയിട്ട് ലിനക്സ് കേണലിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ മറ്റു ലിനക്സ് ഫയൽ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇ എക്സ് ടി ഇ എക്സ് ടി ടു സി ആഫ് എസ് എക്സ് എഫ് എസ് സ്ക്വാഷ് എഫ് എസ് റേസർ ഫോർ ഫോർ ഇ എക്സ് ടി ഫോർ ആൻഡ് ബി ടി ആർ എഫ് എസ് വിൻഡോസ് ഫയൽ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് എൻ ടി എഫ് എസ് ആൻഡ് എക്സ് ഫാറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ചോയ്സിലെല്ലാം വരുന്നത് എൻ ടി എഫ് എസ് ആണ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ഫയൽ സിസ്റ്റം ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ അലോക്കേഷൻ ടേബിൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന വേർഷൻസ് ആണ് ഫാറ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എഫ് എ ടി കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ഡിസ്കിലാണ് സിമ്പിൾ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എക്സ് ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫയൽ അലോക്കേഷൻ ടേബിൾ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ഓയിസിലാണ് യു എസ് പി പോലുള്ള ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഡിവൈസെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റം എക്സ് ഫാറ്റ് തന്നെയാണ് The environment variable in Linux that contain a list of directories that shell automatically recognizes. This is the answer path to environment variable. Popular item, common item, environment variable say the key on the knock up. User, the current logged in user. That is the current logged in the user. That is the user in the user in the user in the variable. ഹോമിൽ ഹോം ഡയറക്ടറി ഓഫ് ദ കറണ്ട് യൂസർ എഡിറ്ററിൽ വരുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഷെല്ലിൽ വരുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് ഓഫ് ദ കറണ്ട് യൂസേഴ്സ് ഷെൽ ലോഗ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് യൂസറിൻ്റെ പേര് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കമൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഡയറക്ടറിയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ലെ എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലോക്കൽ സെറ്റിംഗ് ആണ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ടെർമിനൽ എമുലേഷൻ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് യൂസറിൻ്റെ ഡീൽ ഐ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ആക്സസിങ് ഷെയർഡ് മോഡിഫയബിൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനാണ് ആൻസർ വരിക ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എൻട്രി സെക്ഷനും എക്സിറ്റ് സെക്ഷനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ഷെയർഡ് വാരിയബിൾസ് അവിടെയാണ് ആ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എൻട്രി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് എൻട്രി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രൊട്ടിക്കൽ സെഷനിലോട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് കടക്കുക അങ്ങനെ കടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് റൺ ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ല ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണോ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിനെ അറിയിക്കണം ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് പറയുന്ന ആളാണ് എക്സിറ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിമൈൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റീജിയൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ എൻട്രി സെക്ഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് സെക്ഷൻ അതായത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം എ സിസ്റ്റം കോൾ ഇൻ ലി നെക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ചൈൽഡ് പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഈസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ പാരൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർക്ക് ആണ് ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം കോൾ ആണ് പുതിയ പ്രോസസ് പ്രോസസ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർക്ക് റിട്ടേൺ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോ ചൈൽഡ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പുതിയൊരു ചൈൽഡ് പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥം
എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടു റേസ് ടു എൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നാല് ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് എ പ്രിയംറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ പ്രിയംറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു പ്രോസസ്സിനെ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് കഴിയും പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റൗണ്ട് റോബിൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് അൽഗോറിതം പ്രിയംറ്റീവ് ടൈപ്പ് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഫ് സി എഫ് എസ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് എച്ച് ആർ ആർ എൻ എച്ച് ആർ ആർ എൻ ഹയ്യസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് റേഷ്യോ നെക്സ്റ്റ് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് അൽഗോരിത ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് എച്ച് ആർ ആർ എൻ മോസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ അൽഗോരിതമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണിത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് റേഷ്യോ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണോ അതിനാണ് സി പി യു അലോക്കേറ